హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వినా చైతన్య వ్లాగ్స్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా ఇవాళ వచ్చేసి నేను మీకు కొబ్బరి చట్నీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను దానికోసం ఏమేమి కావాలో ఫస్ట్ చూపిస్తాను దానికోసం నేను ఇక్కడ వన్ కప్ పచ్చి కొబ్బరి ఇలా కట్ చేసుకొని తీసుకున్నాను అలానే టూ స్పూన్స్ బెల్లం తీసుకున్నాను ఒక ఏడు ఎనిమిది ఎండు మిర్చి తీసుకున్నాను కొంచెం చింతపండు నాన్ పెట్టుకున్నాను దీంట్లో వచ్చేసి ఒక స్పూన్ జీలకర్ర ఒక స్పూన్ ధనియాలు ఒక మూడు వెల్లుల్లిపాయలు తీసుకున్నాను సో వీటితో నేను మీకు కొబ్బరి చట్నీ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను ముందుగా ఒక ప్యాన్ తీసుకొని దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఈ కట్ చేసుకున్న ఈ కొబ్బరి యాడ్ చేశాను నేను వీటిని వచ్చేసి కొంచెం రెడ్ కలర్ వచ్చే వరకు దూరగా వేయించుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చేసి లో ఫ్లేమ్లో కానీ మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టుకోండి హై ఫ్లేమ్లో పెడితే కొబ్బరి తొందరగా మాడిపోతాయి కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్ అయితే ఈజీగా కుక్ చేసుకోవచ్చు స్లోగా సో దీంట్లో ఉన్న పచ్చి స్మెల్ అంతా పోతే మనకేంటంటే చట్నీ కొంచెం ఎక్కువ డేస్ ఉంటుంది అలానే ఇక్కడ ఒక కొబ్బరి బాగా వేస్తున్నాం కదా మంచి స్మెల్ అలానే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది దీని వచ్చి మనం రైస్లో తినచ్చు వేడి వేడి అన్నంలో కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని చట్నీ వేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత వీటిని వచ్చి నేను సపరేట్గా ఒక ప్లేట్లో తీసేసుకుంటున్నాను సో ఈ కలర్ వచ్చే వరకు ఉంచాలి నెక్స్ట్ నేను అదే ప్యాన్లో ప ఎండు మిర్చి తీసుకున్నాను కదా అవి వచ్చి ఫ్రై చేస్తున్నాను ఇవి కూడా అంతే కొంచెం ఫ్రై అయ్యి అవ్వాలి చూసారు కదా ఫ్రై అయిపోయాయి కదా వీటిని పక్కకు తీసుకున్నాను వేరే ప్లేట్లో ఇప్పుడు వచ్చేసి అదే ప్యాన్లో ఒక స్పూన్ మనం ఇందాక జీలకర్ర ఒక స్పూన్ ధనియాలు తీసుకున్నాం కదా అవి కూడా అంతే కొంచెం దూరగా వేయించుకోవాలి ఇలా అన్నీ వేయించుకుంటాం కదా చట్నీ అయితే మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది చాలా టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఎవరికైనా తెలీదు అయితే ఒకసారి ట్రై చేయండి మనం బ్రేక్ఫాస్ట్లో కూడా ఈ చట్నీతో తినచ్చు టేస్ట్ అయితే బాగుంటుంది నాకైతే ఈ చట్నీ చాలా ఇష్టం సో ఇవి కూడా వేయించిన తర్వాత ఇలా ప్లేట్లో తీసేసుకున్నాను సో వీటన్నిటిని ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ఆర్నివ్వండి ఎప్పుడు సరే మనం మిక్సీ వేసుకునేటప్పుడు వేడి వేడిగా వేసుకోకూడదు అలా వేసుకున్న అలా వేసుకునే మనకి ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండవు ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఫస్ట్ మనం ఏవైతే మనం ఎండు మిర్చి ఉంది కదా ఆ ఎండు మిర్చి జీలకర్ర ధనియాలు ఫస్ట్ మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి కొంచెం కచ్చాపచ్చాగా పట్టుకుంటే సరిపోతుంది సో చూసారు కదా నేను ఇలా పట్టుకున్నాను కొబ్బరిలో వేస్తే సరిగా మెదగదు కదా అందుకని నేను ఫస్ట్ ఇవి గ్రైండ్ చేసుకున్నాను తర్వాత వచ్చేసి ఇవి వేయించిన కొబ్బరి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నేను తీసుకున్న జార్ చిన్న జార్ కాబట్టి నేను కొంచెం కొంచెంగా మిక్సీ పట్టుకుంటున్నాను సో చూసారు కదా ఇలా మిక్సీ పట్టాను తర్వాత వచ్చేసి రిమైనింగ్ ఉన్నాయి కదా అవి కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను దీంట్లో వచ్చేసి ఇందాక మనం చున్నులపాయలు అంటే వెల్లుల్లిపాయలు యాడ్ చేయలేదు కదా అవి నేను ఇప్పుడు యాడ్ చేశాను సో మీరు పట్టుతో వేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో బెల్లం వేస్తున్నాను బెల్లం ఏంటంటే మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసుకోండి కొంతమంది ఎక్కువ తినేవాళ్ళు ఉంటారు తక్కువ తినేవాళ్ళు ఉంటారు నేనైతే మీడియంగా వేసుకున్నాను అలానే చింతపండు వేసుకున్నాను ఆ వాటర్ అలానే ఉంచాను ఆ వాటర్ నేను తర్వాత వేస్తాను సో మళ్ళీ ఒకసారి మిక్సీ పట్టాను చూసారు కదా ఇలా పొడి పొడిగా ఉంది కదా ఇప్పుడు దీంట్లో వచ్చేసి మనం కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నా నేను సో సాల్ట్ వచ్చి కొంచెం చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే కొబ్బరి కదా కొంచెం సారీ ఎక్ ఎక్కువ అయిపోతుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఏదైతే వాటర్ ఉంచాను కదా ఆ చింతపండు వాటర్ వేసుకున్నాను సో ఇలా మీకు కొంచెం ఇంకొంచెం లిక్విడ్ కన్సిస్టెన్సీ కావాలంటే ఇంకొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి నాకైతే ఇలా సరిపోతుంది ఈ చట్నీ అయితే వేడి వేడి అన్నంలోకి చాలా బాగుంటుంది అలానే దోశల్లో కానీ ఇడ్లీలో కానీ బాగుంటుంది ఒక వన్ వీక్ వరకు ఉంటుంది సో నాకు తెలిసి మీకు ఈ వ్లాగ్ అయితే నచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో ఎవరికైనా నచ్చితే కనుక మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలానే నా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎవరైనా కొత్తగా నా ఛానల్ చూస్తే కనుక మళ్ళీ నెక్స్ట్ వ్లాగ్తో కలుస్తాను బాయ్ బాయ్